ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീപ്പാസിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ആണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ജീപ്പാസ് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ട്വൻ്റി ലിറ്റർ സോളോ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ മൈക്രോവേവ് പവർ വന്നിട്ട് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈസി റീഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈലിഷ് ഡിസൈൻ ക്രോം പ്ലൈറ്റഡ് നോബ്സ് പെയിൻറ്റഡ് എന്താണ് സ്റ്റീൽ ക്യാവിറ്റി കുക്കിംഗ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ പുഷ് ബട്ടൺ ഡോറ് എ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ടു ഫോർട്ടി വാട്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഹെർട്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു വിത്ത് ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറബിയിലും അതേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ നമുക്കിങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു കവർ വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോവേവ് നമ്മളിപ്പം തേണ്ട ആ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺട്രോൾ പാനലുകളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് വന്നിട്ട് പവർ ലെവലാണ് അപ്പോൾ അത് ലോ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് മീഡിയം ലോ മീഡിയം മീഡിയം ഹൈ ഹൈ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ടൈം ആണ് ടൈം നമുക്ക് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഡോർ റിലീസിംഗ് ബട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓവൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗ്ലാസ് ട്രേ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ഉണ്ട് ഒരു റോളർ റിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രേ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള മാനുവലിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജനറൽ സേഫ്റ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു കമ്പനിക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റീഡ് ദ യൂസർ മാനുവൽ ബിഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എനി അപ്ലയൻസ് ഓർ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഏതൊരു എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന മാനുവൽ കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ടു അവോയ്ഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഡു നോട്ട് ഇമേഴ്സ് ദ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഓർ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡാമ്പ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പം നമ്മളൊരു വെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നനഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ ഇത് വച്ച് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ഇതിലൊന്നും വാട്ടറിലൊന്നും കൊണ്ട് ഇത് ഇടാതിരിക്കുക അപ്പം വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്ക വെക്കരുതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് വൈൽ പ്ലഗ്ഗിങ് ഓർ അൺപ്ലഗ്ഗിങ് എ പവർ കോഡ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ബൈ ദ പ്ലഗ് നെവർ പുള്ളിറ്റ് ബൈ ദ കോഡ് അപ്പം നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സേഫായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ പ്ലഗ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോഡ് വയറിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു അശ്രദ്ധമായ രീതിയിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ എന്താണ് നോക്കാം ഡു നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് എനി എക്യൂപ്മെൻറ്റ് വിത്ത് എ ഡാമേജ്ഡ് പവർ കോഡ് അപ്പോൾ പവർ കോഡിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കുക അതുടനെ തന്നെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത നോക്കിയാലോ ചെക്ക് ദ വോൾട്ടേജ് അവൈലബിൾ അറ്റ് യുവർ ഹോം ആൻഡ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മാച്ചസ് ദ വോൾട്ടേജ് മെൻഷൻഡ് ഓൺ യുവർ അപ്ലയൻസ് ബിഫോർ സ്വിച്ചിങ് ഇറ്റ് ഓൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും ആ നമ്മുടെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആ എന്താണ് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവും തമ്മിൽ മാച്ചിങ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഓൾവേസ് കീപ്പ് ദ യൂണിറ്റ് ഓൺ എ ഡ്രൈ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറ്റ് പ്ലേസ് ആവരുത് ഡ്രൈ പ്ലേസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആയിരിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിയാലോ ഡു നോട്ട് യൂസ് എനി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അതർ ദൻ ദ വൺ സപ്ലൈഡ് ബൈ ഓർ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ മാനുഫാക്ചറർ അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ
അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുക തന്നെ ഇതൊരു ഇൻഡോർ യൂസിനുള്ളതായിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂസ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം Do not connect the equipment to an extension cord or multiple socket adapter. Always connect the unit to the main socket. This is to prevent short circuit and sparking which can be shortened the life of the unit. അപ്പം നമ്മളിത് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്യുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു റൂം ഹീറ്റർ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അത് നമ്മളിതുപോലെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി അന്നേരം തന്നെ അത് അടിച്ചു പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡിലൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യരുത് നേരെ തന്നെ മെയിൻ സോക്കറ്റിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നോക്കിയാലോ ഡു നോട്ട് ലെറ്റ് ദ പവർ കോഡ് ടു ഹാങ് ഓവർ ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഓർ വർക്ക് സർഫസ് സിൻസ് ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ക്യാൻ ഡാമേജ് ദ കേബിൾ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഡു നോട്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ടാങ്കിൾ ഓർ കം ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് എ ഹോട്ട് സർഫസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് വയറും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഡാമേജ് ആകാതെ ഹീറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വെക്കാതെയും ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റുകളിലൊക്കെ വെക്കാതെയൊക്കെ നമ്മളതിൻ്റെ കോഡ് വയറ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിയാലോ ദ യൂണിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലീൻ വിത്ത് എ ഡാം ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വൈപ്പ്ഡ് ഡ്രൈ ഡു നോട്ട് യൂസ് എനി ഡിറ്റർജൻസ് ഓർ കെമിക്കൽ ക്ലീനിങ് ഏജൻസ് ടു ക്ലീൻ ദ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ എന്താ നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറ്റർജൻറ്റുകളോ കെമിക്കൽ ഏജൻസികളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് ഡാമ്പ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളത് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആയി തന്നെ വെക്കുക ഓൾവേസ് ക്ലീൻ കുക്കിംഗ് അപ്ലൈൻസ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ യൂസ് ദിസ് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ഫുഡ് ഫ്രം സ്റ്റിക്കിംഗ് ഹാർഡ് ടു ദ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ചൂടാക്കി അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫുഡിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നെവർ ടച്ച് എനി അപ്ലയൻസ് ഓർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിത്ത് വെറ്റ് ഓർ ഡാം ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ കൈകൊണ്ടോ ഒന്നും തുടരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇഫ് പവർ കോഡ് ഈസ് ഡാമേജ് പ്ലീസ് റീപ്ലേസ് ബൈ ദ സർവീസ് സെൻറ്റർ ഓർ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഡിസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ദ മാനുഫാക്ചറർ ഓർ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ടു അവോയ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് വയറിന് വല്ല ഡാമേജും ഉണ്ടാവുക എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ തന്നെ നമ്മളിത് ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി തരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാനുവലിൽ ജനറൽ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലീനിങ് ആൻഡ് കെയർ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ഇതുപോലെയുള്ളൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങി വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ ആ ഒരു മാനുവൽ ക്ലിയറായിട്ട് വാ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നേരത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഈ ഒരു മൈക്രോവേവിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് വെക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ അടച്ചാണോ വെക്കേണ്ടത് തുറന്ന് വെച്ചാണോ ഫുഡ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ അടച്ച് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല